بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری آواز آفیشل کے پیارے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے پیارے دوستو شادی ایک ایسا خوبصورت اور مقدس بندھن ہے جس میں پیار محبت انسیت کی جو مٹھاس ہے اس کی لذت کسی اور رشتے میں محسوس نہیں کی جا سکتی یہ حقیقت ہے کہ مرد و زن کے درمیان پنپنے والا یہ رشتہ نازک اور ناپائیدار بھی ہوتا ہے کیونکہ جتنا انسان خود کو مضبوط سمجھتا ہے وہ در حقیقت غیر یقینی صورتحال میں گھرا ہوتا ہے تاہم یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر بنانے میں عورت کا کردار زیادہ اہم رہا ہے عورت چاہے تو گھر کو پرسکون بنا سکتی ہے اور وہ چاہے تو اسے مثل جہاں نم بنا دے قدرت نے عورت کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کر کے خاندان کو جوڑے رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے صنف نازک ہونے کے ناطے اس کے اندر پیار اپنا پن صبر جذبہ قربانی اور سب سے بڑھ کر بے لوس محبت اور ممتا ہے ان صفات کے مالک ہونے کی وجہ سے وہ اپنے میکے کے ساتھ ایک پرائے گھر یعنی سسرال کے انجان ماحول میں اجنبی لوگوں کے ساتھ چند دنوں کی مدت میں خود کو ہر رنگ و روپ میں ڈھال لینا اس کی فطرت میں شامل ہے وہ مرتے دم تک تمام فرائض اور ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیتی ہے وہ اینٹ اور پتھر سے بنے مکانوں کو خوبصورت دھنک رنگوں میں تبدیل کر دیتی ہے پیارے دوستو یہ تو عورت کی قربانیاں ہیں جو ہر عورت اپنے ہم سفر کے لیے دیتی ہے اکثر مردوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ شادی کے کچھ عرصے بعد بیوی کے ساتھ وہ محبت نہیں رہتی جو کہ شادی سے پہلے سوچی جاتی ہے یا شادی کے شروع کے دنوں میں ہوتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اس سوال کا جواب ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پرمداد سے بتائیں گے کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ میری شادی کے بعد کچھ عرصہ گزر چکا ہے اور اب مجھے میری بیوی اچھی کیوں نہیں لگتی تو اس حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا پیارے دوستو ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ابھی ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ہماری مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکے پیارے دوستو ہم بات کر رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کی جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کے جواب میں عرض کیا کہ مجھے اب اپنی بیوی اچھی کیوں نہیں لگتی تو ہماری بہنیں اور بھائی اس بات کو غور سے سن لیں کہ جو جواب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا اس میں بڑی ہی حکمت اور نصیحت پنہا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو جواب دیا اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو نعمت نہیں ہوتی تو وہ اس کی تمنا کرتا ہے اور جب اس کو وہ نعمت مل جاتی ہے تو پھر وہ اس نعمت پر ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے اگر تم غور کرو تو اللہ کی ہزاروں نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں مثال کے طور پر آنکھیں کان ہاتھ پاؤں وغیرہ لیکن ان نعمتوں کو چوبیس گھنٹے استعمال کرنے کے باوجود بھی ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ جب کسی کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تو وہ اس کی تمنا کرتا ہے کہ اس کی شادی ہو جائے لیکن جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ عرصے رہ لیتا ہے تو پھر وہ اس کے علاوہ کی تمنا کرنے لگتا ہے جو کہ اللہ کی ناشکری ہے اور یاد رکھو جب تمہارا یہ یقین ہو جائے کہ تمہاری بیوی کے ساتھ شادی ہونا اللہ کا فیصلہ تھا اور اللہ جو کرتا ہے وہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی کوتاہی یا کمی کی گنجائش نہیں تو پھر تم کبھی بھی ایسا نہ سوچو اگر تم اللہ کے فیصلے سے خوش نہیں ہوگے تو تم ایسا سوچو گے جو کہ سراسر گناہ ہے کیونکہ اللہ جو اپنے بندے کے لیے فیصلہ کرتا ہے اس میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے 
اگرچہ بظاہر اس کو وہ پسند ہو یا نہ ہو اللہ کی ذات حکیم ذات ہے وہ بہتر جانتی ہے کہ اس نے اپنے بندے کو کیا عطا کرنا ہے اور کیا نہیں پیارے دوستو آپ نے سنا کہ یہ انسان کی اللہ پر یقین کی کمی اور اللہ کے ساتھ محبت میں کمی کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں میں خوش نہ ہو ہم یہاں پر اپنی بہنوں اور بھائیوں کے لیے کچھ ایسی ٹپس کا ذکر کرتے ہیں جو کہ میاں بیوی بی کے مابین خوشگوار زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہیں کیونکہ اگر میاں بیوی بی کے تعلقات خوشگوار ہوں تو زندگی جنت بن جاتی ہے لیکن بعض اوقات ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ ایک مضبوط رشتہ بھی کمزور ہو جاتا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے کیا ضروری ہے میاں بیوی بی کے درمیان جو سب سے اہم چیز ہے وہ ایک دوسرے کے لیے فکر کرنا ہے اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کا خیال نہیں رکھے گا تو یہ رشتے میں دراڑ کا آغاز ہوگا ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ہی رشتے کی مضبوطی کی ضمانت ہے لیکن اگر اعتماد میں کمی آنے لگے تو پھر جان لیں کہ اب رشتہ ٹوٹنے کی طرف گامزن ہے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے لیکن اس غلطی کو معاف کر دینا ایک اچھی چیز ہے اور ہمارا مذہب بھی ہمیں درگزر کا سبق سکھاتا ہے میاں بیوی بی کے تعلق میں تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کسی غلطی پر ایک دوسرے پر تنز نہ کیا جائے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا رشتہ جلد کمزور ہونے لگے گا کیونکہ یہ انسانی جبلت ہے کہ اسے تنز بالکل پسند نہیں خاموشی رشتے کے لیے شدید نقصان دے اگر آپ اپنے محسوسات کا اظہار نہیں کریں گے تو آپ کے جیون ساتھی کو آپ کے جذبات کا علم نہیں ہو پائے گا اور بلا وجہ تعلق میں بدمزگی پیدا ہوگی اور رشتہ قطرے میں پڑ جائے گا اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا جیون ساتھی ایک فضول چیز ہے اور ہم اسے نظر انداز ہی کرنا شروع کر دیں تو ایسی صورت میں بھی کئی قباہتیں جنم لیں گی یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں کہ آپ کی بیوی یا شوہر آپ کی خاطر مکمل طور پر تبدیل ہو جائے ہر انسان کی کچھ عادات ہوتی ہیں انہیں تبدیل کرنا آسان نہیں اگر آپ اپنے جیون ساتھی سے ایسی کوئی امید لگا کر بیٹھے ہیں تو فوری طور پر اپنی اس امید کو بدل لیں ورنہ کافی مسائل پیدا ہوں گے میاں بیوی بی گاڑی کے دو پہیے ہیں اور مل جل کر گھر چلانا دونوں کی ذمہ داری ہے اگر میاں کما کر لائے اور بیوی بی فضول خرچی کرے یا میاں کام کرنے کے بجائے گھر میں ہی پڑا رہے تو دونوں صورتوں میں مالی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور گھر میں ناچاقی شروع ہو جاتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ ایسی صورتحال سے بچا جائے ورنہ رشتہ کمزور ہو جائے گا بلا وجہ شک کی وجہ سے بھی کئی گھر برباد ہوتے ہیں لہذا آپ کو اس عادت سے دور رہنا ہوگا ورنہ رشتہ نبھانے میں کافی مشکل پیش آئے گی ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کے والدین اور بہن بھائیوں کو وقت دے اور اسی طرح عورت بھی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی فیملی کی عزت کرے لیکن اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک یہ کام نہ کرے تو مسائل جنم لینے لگتے ہیں ہر انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے جو اچھا اور برا ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے جیون ساتھی کے ماضی کو کرید نہ شروع کر دیں کیونکہ اس طرح مسائل کا پیدا ہونا یقینی ہے پیارے دوستو یہ کچھ مفید مشورے تھے جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تاکہ اگر آپ ایسی صورتحال سے دو چار ہیں تو اس سے باہر آئے اور ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کر کے خوشگوار زندگی گزارے اللہ کا شکر ادا کریں اور ہمیشہ اللہ کے فیصلوں میں راضی رہا کریں آخر میں ہمارے پیارے دوست اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے پیارے دوست ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا ہو آمین